ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള മുളക് ബജിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇത് ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കാണ്ട് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ചമ്മന്തി മുളക് ചമ്മന്തി അതും റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുളകിൻ്റെ എരിവ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓരോ മുളകും അറ്റത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് കട്ട് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം നന്നായി കഴുകി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വാറ്റി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ച മുളകാണത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എണ്ണയിൽ നിന്ന് പൊട്ടി തെറിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വെള്ളം നന്നായി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ബാറ്ററിൽ മുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഈ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബജി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും എണ്ണ പിടിക്കില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കണത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണിൽ കുറവായിട്ട് സോഡാപ്പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെള്ളം ഒട്ടും കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല വെള്ളം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബജി നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ വരില്ല മുളകുമ്പോൾ പിടിക്കില്ല മാവ് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ കട്ടിയിലിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണതാണ് കറക്റ്റ് തട്ടുകട ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുളക് ഓരോന്ന് മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു സൈഡ് റെഡിയാകുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും ഇത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ വേണം ബജി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മുങ്ങിക്കെടുക്കണം എന്നാലാണ് ഇത് ശരിക്ക് വീർത്ത് വരുള്ളൂ ഇനി മുളക് ബജിക്കുള്ള ചമ്മന്തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സബോളയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വേപ്പല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ഞാനൊരു മുക്കാ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുളകിന് നല്ല എരിവുള്ള കാരണം കൊണ്ട് മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി വൈറ്റ് വിനീഗർ നമ്മൾ സാധാരണ വൈറ്റ് വിനീഗർ പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ചമ്മന്തി കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പുളി വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം വിനാഗിരി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ബജി മുളക് ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഒരു സിമ്പിൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം താങ്ക്